欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：长风破浪，三月二十一日，央视《黄金档》播出，王一博、李沁主演，爆款预定，由王一博搭档李沁。王阳等主演的《长风破浪》定档央视后，又传来好消息。最新消息称，《长风破浪》将于3月21日在央视第八套节目《黄金档》播出。从预告出来之后，关于《长风破浪》的话题也一直在热搜徘徊，而且观众的期待值已经拉满。《长风破浪》的故事背景设置在1930年的上海，讲述了男主角魏若的成长故事。他在乱世之中目睹了金融领域的黑暗，但最终坚定了自己的信仰，并通过不懈努力成长为一名杰出的红色金融家。尽管该剧以经济为切入点，但也融合了浓厚的谍战元素，整体情节还是比较吸引人的。在演员阵容方面，《长风破浪》可以说实力相当足，不容小觑。首先是男主角王一博，作为一名从偶像成功转型为优秀演员的艺人，不仅外形出众、多才多艺，而且近几年在表演方面展现出惊人的天赋和不断提升的演技，也一再给观众带来惊喜。本次他再度出演类似无名中时空背景的角色，一身黑色西装的形象极具吸引力，适配度拉满。女主角李沁作为九零后小花之一，拥有清新甜美的五官和出色的演技。她在去年出演的《请君》《人生之路》等作品中都取得了不俗的成绩，频频超越自我，挑战舒适区。在这部民国剧中，目前的预告片中不难看出李沁造型美丽动人，而且演技一如既往的表现出色，从不让人失望。另一位主演王阳是受欢迎的青年演员，近年来凭借着高颜值和扎实的演技脱颖而出，被称为“书圈天才”的成员之一。他在显微镜下的大名，《闪耀的他》和《无所畏惧》等作品中表现非常出色，而且他对角色的精准演绎也获得了观众的一致认可和喜爱。他在《长风破浪》中的表现无疑也是备受期待的。除了这三位主演，电视剧《长风破浪》的配角阵容也相当豪华，包括张天阳、高露、王学圻、杨坤等熟悉的演员。每位演员都具备扎实纯熟的演技，代表作更是屡见不鲜。他们的加盟无疑为该剧增添了实力，不仅为作品注入了更为扎实的基础，也为观众带来了更多期待。综合来看，《长风破浪》不仅剧情精彩、阵容雄厚以及制作出色，又加上央视的力挺，该剧的播出前景可谓一片光明。参照央视过往年代剧的表现，该剧或有望成为开年的一匹黑马。《长风破浪》定档央视，王一博、李沁、王阳领衔，谍战剧有好剧追。近期定档的新剧真多，有赵丽颖、林更新二搭的仙侠剧《雨奉行》，任嘉伦主演的漫改剧《烈焰空降》，陈晓、童瑶主演的家庭情感剧《小日子》在东方卫视、浙江卫视双卫视联播，还有和江疏影、杨采妪等人主演的《欢乐颂舞》在央视八套播出。如今又有一部新剧定档央视八套播出。就是王一博、李沁、王阳等人主演的金融谍战剧《长风破浪》。《欢乐颂舞》是3月16日每晚9点半在央视八套播，而《长风破浪》是3月21日每晚7点半播出，相当于是黄金档。整个三月份播出的剧集类型相当丰富，喜欢追剧的观众总有一款适合你。《长风破浪》故事发生在上世纪三十年代的上海。王一博扮演的魏若来，作为国民党中央银行的普通职员
，凭借出色的工作能力，逐步得到王阳扮演的高级顾问沈图南的赏识。在此过程中，魏若来见到了国民党金融领域的诸多腐败与黑暗。彷徨苦闷中。李沁扮演的共产党员沈沁真，用马克思主义这盏指路明灯照亮了魏若来的内心。不同的选择让他与沈图南最终分道扬镳。在组织的安排下，魏若来、沈沁真从上海转移到江西。魏若来在党的坚强领导下，参与到粉碎国民党对中央苏区的经济封锁这一没有硝烟的战争中。逐步成长为我党经济战线上独当一面的红色金融家，乱世儿女，恩怨情仇，家国大义，左右为难，还有朝不保夕、颠沛流离的经历，都说民国剧十有九悲，那厚重的历史总是牵动人心。金融战，再加上谍战，这部剧的切入确实很新颖。以前抗战时期的谍战剧多以潜伏为主，这部剧聚焦在金融领域，将目光对准经济隐藏战线的无名英雄，视角还是很独特的。除了剧情有看点，演员阵容更是雄厚。王一博是当下炙手可热的流量明星，和肖战一直被誉为内娱的双顶流，两人都是通过《陈情令》一炮而红。如今的发展都很好，在影视圈、时尚领域全面发展，内娱无代餐。王一博在《无名》后再次挑战谍战题材，金融才子魏若来的民国背头造型让人眼睛一亮。王一博本身的气质也很适合民国扮相。魏若来从一个吃不饱饭的穷小子，成长为红色金融家的传奇故事，引人期待。李沁也是《九十花》中的佼佼者，男主运一直不错，搭完陈晓、肖战再搭王一博，如今还混进了正剧圈。古装、都市、民国、年代等各种类型游刃有余。去年就有两部央视大剧热播。王阳是书圈男神代表，去年一年就带来了显微镜的大名，《闪耀的他》，一路朝阳。《无所畏惧》等热播剧展现出了绝佳的演技实力和人物魅力，有不少观众喜欢。这次和王一博的人设相当于亦师亦友的搭档，但最终因为理念不同，最终分道扬镳。此外，还有张天阳扮演的林乔松，王学圻扮演的徐墨，杨坤扮演的周怡，高露扮演的苏慈书等等，全员实力派。整部剧演员层次分明，流量实力都不缺，阵容雄厚，还有央视的支持，具备谍战爆款剧的潜质。长风破浪定档央视，王一博、李沁携手演绎金融谍战，爆款预定。备受瞩目的电视剧《长风破浪》于3月14日迎来喜讯，中国电视报宣布该剧已确定在央视电视剧频道开播。并定于3月21日黄金档正式首播。与此同时，该剧还将在爱奇艺同步上线，为广大观众带来一场视觉与心灵的盛宴。由王一博、李沁领衔主演的这部金融谍战剧，不仅剧情紧凑引人入胜，更因实力派演员的加盟而备受期待，无疑将成为一部爆款剧。《长风破浪》的故事背景设定在1930年的上海，讲述了普通职员魏若来如何在国民党中央银行逐步崭露头角，见证并揭露金融领域的腐败与黑暗。在这一过程中，共产党员沈进真用马克思主义照亮了他的内心，引领他走上了一条与沈图南截然不同的道路。魏若来在党的培养下。逐步成长为一名独当一面的红色金融家，参与到粉碎国民党对中央苏区的经济封锁这场没有硝烟的战争中。这部电视剧之所以具备爆款潜质，主要源于其独特的谍战类型和烧脑剧情。谍战剧作为冲突密集型的作品，自然吸睛无数。
，而金融谍战则更显得独特与新颖。这类作品要求编剧和导演在叙事智商上下足功夫，以确保故事的合理性和观众的参与度。幸运的是，《长风破浪》在这方面做得相当出色，剧情跌宕起伏，悬念丛生，让人欲罢不能。值得一提的是，王一博在《长风破浪》中的表现备受期待。此前。他在电影《无名》中的出色表现赢得了观众的一致好评，展现出了实力派演员的气质。然而，电影与电视剧毕竟有所不同，电视剧的拍摄更考验演员的功底和适应能力。因此，《长风破浪》将是王一博真正展现自己演技水平的舞台。与王一博搭戏的李沁、王阳、王学圻。高露和杨坤等演员同样演技在线，他们的加盟为这部剧增添了不少看点。在与这些成熟演员的对手戏中，王一博无疑将面临巨大的挑战和压力，但这也将成为他成长的动力。此外，《长风破浪》的编剧温良平和导演姚晓峰也是该剧质量的保障。温良平擅长严肃叙事。他的作品往往能引发观众深思，而姚晓峰则是一位经验丰富的导演，他执导的电视剧多次创下收视佳绩。有了这两位实力派的加持，《长风破浪》无疑具备了大火的可能性。总之，《长风破浪》以其独特的题材、紧凑的剧情和实力派演员的加盟，成为了备受期待的爆款剧。相信在央视电视剧频道的播出下，该剧将收获不俗的收视成绩和口碑评价。期待王一博在这部剧中再次证明自己，为观众带来一场精彩的视觉盛宴。让我们共同期待。喜欢的点个赞，关注我，每天分享不同的明星热点。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。